വീക്കാൻ മീഡിയയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം തന്നെ തങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് അത് എന്നുണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ തീരുമാനമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മൾക്കറിയുവാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ പരീക്ഷാഫലം പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ സംബന്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അഡ്മിഷനൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നാലും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം സ്കൂളുകൾ ഇങ്ങനെ എന്ന് തുറക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു അനുചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അലോട്ട്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തി അഡ്മിഷൻ സംബന്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടും വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം വീണ്ടും നീട്ടിവെക്കുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ സംബന്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നീണ്ടുപോകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് റിവാലുവേഷൻ അടക്കമുള്ള അതോടൊപ്പം തന്നെ സേ പരീക്ഷ അടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രക്രിയകളും നടക്കേണ്ടതുണ്ട് അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ അനുചിതത്വത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം അഡ്മിഷൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയകളൊന്നും തന്നെ ഇതുവരെ ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്നത് എങ്കിലും അലോട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ചില വർത്തമാനങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് പല വിദ്യാർത്ഥികളും പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല മാർഗമുണ്ട് പക്ഷേ എന്നേക്കാൾ മാർഗ് കുറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അഡ്മിഷൻ അപേക്ഷിച്ചതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തതിന് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ അത്തരത്തിലുള്ള പല സംശയങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാർഗിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബോണസ് മാർഗുകൾ നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നൽകാറുണ്ട് ആ ബോണസ് മാർഗുകളെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവബോധം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം ആ ബോണസ് മാർഗുകളെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കേരള സിലബസിൽ അതായത് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതായത് നമ്മുടെ കേരള സിലബസിലെ പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിലെ അഡ്മിഷനേക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് മാർഗാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബോണസ് മാർഗായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് സി ബി എസ് ഇ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അഡ്മിഷനിൽ പുറകിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണിത് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മൂന്ന് മാർഗ് ബോണസ് മാർഗായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർഗിനോടൊപ്പം തന്നെ മൂന്ന് മാർഗ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോണസ് മാർഗായിട്ട് ലഭിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന സ്കൂള് ഇതിന് ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിലുള്ള സ്കൂളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചായത്തിന് പകരം മുനിസിപ്പാലിറ്റി സംവിധാനമുള്ള പ്രദേശമുണ്ട് അതില്ലാത്തവർക്ക് കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന സ്കൂള് ഈ നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലോ മുനിസിപ്പൽ പരിധിയിലോ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലോ ഒക്കെയാ വരുന്ന സ്കൂളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർഗ് ബോണസ് മാർഗായിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ആ എത്രയായി മൂന്ന് രണ്ടും അഞ്ച് മാർഗ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് സ്വന്തം പഞ്ചായത്തിലോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലോ കോർപ്പറേഷനോ വരുന്ന സ്കൂളുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്കൂളുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർഗ് കിട്ടും രണ്ട് മാർഗ് ബോണസ് മാർഗായിട്ട് ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എസ് എൽ സിക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ച അതേ സ്കൂളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർഗ് വീണ്ടും ബോണസ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും അപ്പോൾ അഞ്ച് മാർഗ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ എത്ര മാർഗ് കൂടി കിട്ടുകയാണ് രണ്ട് മാർഗ് കൂടി കിട്ടുകയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർഗ് കൂടി ലഭിക്കും ഇനി അതായത് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന സ്കൂൾ നിങ്ങളുടെ താലൂക്ക് പരിധിയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലോ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിധിയിലോ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലോ ആണെങ്കിൽ എത്ര മാർഗ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർഗ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ആ താലൂക്ക് പരിധിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർഗ് കൂടി ലഭിക്കും ആ നിൽക്കാറും അതേ സ്കൂൾ ആ രണ്ട് മാർഗ് കിട്ടുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു മാർഗ് കൂടി കിട്ടും കാരണം ഒരേ പഞ്ചായത്തിൽ വരുന്ന സ്കൂളാണെങ്കിൽ താലൂക്കും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വന്തം താലൂക്കാണെങ്കിൽ അതേ താലൂക്ക് തന്നെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു
അതോടൊപ്പം തന്നെ നീന്തൽ അറിയാവുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആ നീന്തലിൽ പരിജ്ഞാനമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിലെ അധികാരികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ സി സി എസ് പി സി അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ് രാജ്യ പുരസ്കാർ രാഷ്ട്രപതി പുരസ്കാർ എന്നീ അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നീന്തലിൽ പരിജ്ഞാനമുള്ള നീന്തൽ അറിയാവുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ നീന്തൽ അറിയാമെന്ന് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ പകരം നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിലോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലോ കോർപ്പറേഷൻ്റെയോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നീന്തൽ അറിയാമെന്നുള്ള അധികാരികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രണ്ട് മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷന് ഗ്രേസ് മാർഗായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോണസ് മാർഗായിട്ട് ലഭിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ കൃത്യനിർവഹണത്തിനിടെ മരണമടഞ്ഞ ജവാന്മാരുടെ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും എത്ര മാർഗ്ഗം അഞ്ച് മാർഗ്ഗം അതായത് ഡ്യൂട്ടിയിലിരിക്കെ മരിച്ച ആ ജവാന്മാരുടെ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അഞ്ച് മാർഗ്ഗമാണ് അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് ഗ്രേസ് മാർഗ്ഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോണസ് മാർഗ്ഗമായിട്ട് ലഭിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ റിട്ടയർഡ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സർവീസ് ആയിട്ടുള്ള ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സ് എന്നിവയിൽ എക്സ് സർവീസ്മാൻമാരുടെ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും എത്ര പോയിന്റ് മൂന്ന് പോയിന്റ് ബോണസ് ആയിട്ട് ലഭിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ബോണസ് മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ എട്ട് തരത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബോണസ് മാർഗ് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സ്വന്തം പഞ്ചായത്ത് ആണെങ്കിൽ സ്വന്തം താലൂക്ക് ആണെങ്കിൽ സ്വന്തം സ്കൂൾ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ എസ് പി സി എൻ സി സി സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ് നീന്തൽ അറിയാവുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ കൃത്യനിർവഹണത്തിനിടെ മരണമടഞ്ഞ ജവാന്മാരുടെ മക്കൾക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ എക്സ് സർവീസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സ് എന്നിവയിൽ നിന്നും ജോലി പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് എക്സ് സർവീസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജവാന്മാരുടെ മക്കൾക്കും എത്ര മാർഗ്ഗം മൂന്ന് മാർഗ് ഗ്രേസ് മാർഗ്ഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോണസ് മാർഗ്ഗമായിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മാർഗിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ബോണസ് മാർഗം കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റാങ്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നിങ്ങളെക്കാൾ മാർഗ് കുറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയും നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം എനിക്ക് അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എസ് എൽ സിക്ക് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന് അറുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം മാർഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നേക്കാൾ രണ്ട് ശതമാനം മാർഗ് കുറവാണ് പക്ഷേ അവരുടെ അച്ഛൻ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ മരിച്ചുപോയ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ്റെ പട്ടാളക്കാരനാണ് ആ പട്ടാളക്കാരൻ്റെ മോനാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ അവൻ അറുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമാണ് പക്ഷെ അവന് ഈ അഞ്ച് ശതമാനമോടെ കൂട്ടുമ്പോൾ കൃത്യനിർവഹണത്തിനിടെ മരിച്ചുപോയ ഒരു ജവാൻ്റെ മകനാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അഞ്ച് മാർഗ് അവൻ അഡീഷണലായിട്ട് ലഭിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ആ മാർഗ് ടോട്ടൽ ശതമാനം അറുപത്തി എട്ടായിട്ട് ഉയരുകയും എൻ്റെ അറുപത്തിയഞ്ചിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറുപത്തിയെട്ട് മാർഗമുള്ള അവനായിരിക്കും എന്ത് കിട്ടുക ആദ്യം അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ പുറന്തള്ളി പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കൃത്യമായി തന്നെ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ സംബന്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ അലോട്ട്മെൻറ്റുകളൊക്കെ അപേക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാവൂ കാരണം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ആദ്യം ഏത് സ്കൂളിലാണോ അപേക്ഷിക്കുന്നത് ആ സ്കൂളിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യം പരിഗണിക്കുക അതിനുശേഷം സ്കൂളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകളുടെ പൊസിഷൻ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ മാർഗുകളുടെ അളവ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആദ്യം അപേക്ഷിക്കുവാൻ ഈ ആനുകൂല്യ സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഈ ബോണസ് മാർഗുകളെല്ലാം തന്നെ ആ ഒറ്റ സ്കൂളിലേക്ക് തന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ആ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ വിവരങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല വിദ്യാർത്ഥികൾ സയൻസ് എടുക്കണോ കൊമേഴ്സ് എടുക്കണോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുക്കണോ വി എച്ച് എസ് സി എടുക്കണോ തുടങ്ങിയ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ആ